Ragazzi, lo squat snatch. Prima cosa dobbiamo imparare ad impugnare il bastone. Come? Dobbiamo valutare un angolo di 90 gradi tra le due braccia. Quindi, in questa posizione dobbiamo risultare una perpendicolare tra le due braccia. Altra posizione che possiamo valutare è che il bastone, nella distensione massima delle gambe e del torso, si appoggi tra l'ombelico e il pube. Ok? Da questa posizione io rinnovo sempre per chi ha problemi in accosciata e in discesa ad utilizzare un rialzo man mano più alto a seconda delle vostre esigenze. Mi posiziono al di sopra del piccolo step, vado a spingere con il bastone che sia allineato con tutto il corpo, quindi non questo e non questo, ma sopra la testa in spinta e vado a provare a fare uno squat. Questo è lo squat completo. Se voi tendete a chiudere le ginocchia, buttare il bastone verso l'avanti, è uno dei tanti errori. Oppure da questa posizione scendo bene, ma tendo a chiudere e a perdere le spalle, è un altro errore. Quindi dobbiamo spingere bene in alto, petto aperto, sguardo avanti e scendo. Se riesco ad arrivare a questa posizione va benissimo, la mantengo e risalgo la mantengo e risalgo. Se volete vi suggerisco alcuni esercizi per mobilizzare un pochino le spalle. Da questa posizione vado a praticare una piccola apertura delle gambe, in contemporanea vado a stendere le spalle verso l'indietro. Quindi le braccia sono portate in alto, sopra la testa, e mobilizzerò un pochino la spalla 